ഹലോ വെൽക്കം ടു മുദശ് മീഡിയ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞു പോയ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജി കെ സെക്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് തുടരാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കേൾക്കുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലയ്ക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റും ഇട്ട് നമുക്ക് ഈ മുത്തശ്ശി മീഡിയയുടെ യാത്ര സസന്തോഷം എല്ലാവരോടൊപ്പം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ബെറ്ററാക്കി പുതിയ പുതിയ സെക്ഷൻ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുത്തിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണർവും തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണും കണ്ടു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോഴും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കമൻസുകളും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും പലതും ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വ്യൂ ചെയ്യുക അവസാനം വരെ വ്യൂ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അടുത്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിഗ്വേറിയൻ കടലിലെ ഇറ്റാലിയൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ കോഴികളെ പണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ കോഴികൾ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതുകളിൽ കടലിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഈ കോഴികളെ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഏതാണ് ഈ കോഴികൾ മറ്റൊന്നുമല്ല ലഗോൺ ലഗോൺ കോഴികളാണ് ലഗോൺ കോഴികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന മറ്റൊരിനം കോഴിയെ കുറിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് റോ കോർണിഷ് കോർണിഷ് ക്രോസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന മാംസക്കോഴി ഇനമാണ് ബ്രോയ്ലർ നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നില്ലേ ബ്രോയ്ലർ കോഴികൾ അതിനെ പറയുന്ന പറയുന്ന ഇത്തരം റോ കോർണിഷ് എന്നും കോർണിഷ് ക്രോസ് എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ദി ടെറിബിൻ ദി പോർച്ചുഗീസ് മോസ് ദി സീസർ ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ് ലയൺ ഓഫ് ദി സീസ് തുടങ്ങിയ അപരനാമങ്ങളുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പോർച്ചുഗീസ് ഇന്ത്യയുടെ ലോ രണ്ടാമത്തെ പോർച്ചുഗീസ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗവർണറായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഫലവർഗം ഏതാണ് അതായത് ഫ്രൂട്ട് ഏതാണ് അൽഫോൺസ മാങ്ങ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടില്ലേ അൽഫോൺസ മാങ്ങ അൽഫോൺസ മാങ്ങയ്ക്ക് ഈ പോർച്ചുഗീസ് ഗവർണറുടെ പേരാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നാവിക കമാൻഡർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അൽഫോൺസ ഡി അൽബുക്കർക്ക് പേരിൽ ഉണ്ടായ മാ അങ്ങനെയാണ് ഈ മാമ്പഴത്തിന് അൽഫോൺസ എന്ന മാങ്ങ പേരുണ്ടായത് അടുത്തത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് നൽകപ്പെട്ട ജപ്പാനിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഡിയമാണ് ടോക്കിയോ സ്റ്റേഡിയം ടോക്കിയോ രുചിയുടെ സത്ത എസൻസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് എന്ന പേരിലുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന ഈ കമ്പനി ഏതാണ് അതായത് നമ്മൾ ജപ്പാനിൽ സ്റ്റേഡിയ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ പേര് നൽകാൻ അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജപ്പാനിൽ കൊടുത്തത് ഈ ഒരേ ഒരു കമ്പനിക്കാണ് ആ കമ്പനി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതെന്താണ് അജിനോമോട്ടോ അർത്ഥം വരുന്ന ഈ കമ്പനിയാണ് അജിനോമോട്ടോ അടുത്തത് ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവായ നോർബൻ ബോർലോഗിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജനറൽ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ ആരംഭിച്ച വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്ന ആയിരുന്നു ആരാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് ഇന്ത്യൻ ധവള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് മലയാളിയായ വർഗീസ് കുര്യനാണ് ഈ പുരസ്പ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പുസ്തകമാണ് ഐ ടു ഹാഡ് എ ഡ്രീം അടുത്തത് അക്ബറിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരംഗം ഒരിക്കൽ ഒരു വിഭവം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ 
ധാരാളം ഉള്ളി ചേർത്ത് പോവുകയും അന്നുണ്ടായ പുതിയ വിഭവത്തിന് രണ്ടുള്ളി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഈ പേര് നൽകി എന്നുമാണ് കഥ ഹൈദരാബാദി വിഭവങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തീർന്ന ഈ പലഹാരം ഈ ഈ ഡിഷ് ഈ കറി ഇപ്പം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ലഭ്യമായ ഒരു വിഭവമാണ് എന്താണത് ഡോപ്പിയോസ മാംസം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന വിഭവത്തിന് മുള്ള ഡോപ്പിയോസ എന്നായിരുന്നു ആ പാചകക്കാരൻ്റെ പേര് എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നുമാണ് വിഭവത്തിന് പേര് ലഭിച്ചതെന്നും കരുതുന്നവരുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഈ ആ കുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത കുക്കിൻ്റെ പേരാണ് എന്നും പറയുന്നവരുണ്ട് നമുക്കിപ്പം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമല്ലേ അപ്പം പലതരം ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വാഭാവികം ഏതായാലും ഈ ഡിഷ് ഇപ്പോൾ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഹൈദരാബാദ് ഈ ഡിഷ് ഡോപ്പിയോസ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റിനും കഴിയുകയാണ് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ജി കെ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോമണായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അത് കണ്ടുപിടിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു തീർച്ചയായും ഒരു ഈ വീഡിയോ കേ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി കാണും എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം എന്താണ് ഇതിൽ ഈ ജി കെ സെക്ഷനിലെ കോമൺ കണ്ടൻ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് ഫുഡിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇതിലെല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഒരു ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതിൽ നമുക്ക് പലതും നമുക്ക് നമുക്ക് കോമണായിട്ട് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കൗതുകം തോന്നുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് വീണ്ടും അതിപ്രധാനമായ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരു ആകാംക്ഷ തോന്നുന്നില്ലേ ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഏതെന്നറിയാൻ തീർച്ചയായും കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിലെത്തുമെന്ന് മുത്തശ്ശി മീഡിയ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു കാത്തിരിക്കുക മുത്തശ്ശി മീഡിയ